Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va voir comment enlever les garnitures intérieures du casque et ensuite euh, comment euh, les nettoyer. Euh, donc vous voyez les marques de transpiration là, là, il y en a un peu partout. Bon, c'est normal, on transpire dans nos casques, c'est l'été, ça s'use. Donc on va les sortir et on va les mettre après en machine à laver 30 minutes en délicat. Donc il préconise de ne pas le mettre en machine à laver euh, mais bon on va le faire quand même on verra bien ce que ça donne donc vous voyez pour enlever les mousses sur ce casque c'est rien de bien compliqué euh, pour rappel c'est un scorpion exo 710 r donc je sais pas si vous arrivez à le lire voilà je suis très content des casques de la marque Scorpion. Donc là, on a enlevé les deux joues. Il nous reste à enlever le fond. Donc pour enlever le fond, il faut déclipser l'arrière. Et après, c'est au niveau, au niveau de la visière, ici. Voilà, et là on a notre casque entièrement nu, donc ça c'est le cache-nez, il n'y a pas besoin euh, de forcément le laver, ou on peut le mettre dans de l'eau chaude tout simplement, c'est ce qu'on va faire. Et voilà, donc ça, euh, là on a les, ce qu'ils appellent le R, et ça alors a priori il y a... Pas en euh, ça j'aurais mieux l'enlever, il y a un clips tout au fond là et j'ai peur ensuite de ne pas pouvoir le remettre donc ça ça va rester comme ça Hop. donc voilà nos mousses qu'on va mettre en machine à laver 30 minutes donc le cache-nez tout simplement j'ai pris un grand verre dans lequel j'ai mis un peu de savon et dans lequel j'ai mis de l'eau très très chaude donc je vais rajouter un peu d'eau, vous voyez que ça dépasse et après on rincera tout ça à l'eau claire froide et ça sera suffisant donc nous voilà de retour concernant le nettoyage des mousses euh, je vous avoue que là entre ce que je suis en train de tourner et ce que vous avez vu juste avant il s'est écoulé bien un mois je n'avais pas du tout eu le temps de vous filmer euh, le reste donc je le fais là euh, donc les mousses, euh, le passage en machine à laver ça avait super bien réussi euh, elles sont ressorties vraiment toutes propres, plus d'odeur de transpiration etc, vraiment nickel euh, je les ai pas mis au sèche linge je les ai fait sécher normalement et voilà donc euh, après j'ai remonté le tout euh, bien pensé à bien clipser euh, souvent ça se déclipse assez facilement euh, ça c'est chiant ben, vous voyez là, euh, ça c'est chiant des fois à reclipser, il faut le remettre souvent, etc. Bon, je pense que c'est à cause de leur système euh, d'arrachage rapide. Il y a des espèces de, de poignées de sous là, emergency, donc on tire dessus et ça arrache toute la garniture euh, d'un coup. Mais du coup, je pense que ça tient euh, pas trop bien à cause de ça. Quoi. Donc voilà, ben, entre temps, euh, bien sûr, j'ai roulé avec, hein, j'ai fait pas mal de sorties. Euh, donc voilà, mais ce tuto j'espère qu'il vous a plu, il est extrêmement simple, hein. tout se met en machine à laver, il faut juste faire attention au programme, si c'est délicat ou pas, etc. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, et puis sinon, ben, je vous remercie une fois de plus, et je vous dis à très bientôt.